ঢাকায় যোগাযোগের নতুন সূচনা শুরু হলো মেট্রো রেলের বাণিজ্যিক যাত্রা ভোর থেকেই দীর্ঘ লাইন ট্রেনে উঠতে হুরুহুরি উচ্ছ্বসিত নগরবাসী অনুরোধ করব আপনি এখানে এসে একজনের পিঠে আরেকজনের ফর্ম ফিল আপ করতে চান এই মান নামটা এনআইডি কার্ডে কিরকম লেখা আছে একটু বলতো এই যে জায়গাগুলো আছে এই জায়গাগুলো একটু ঠিক করে যদি মানুষ আসে মেট্রো রেল চালু হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনন্দ মিছিল দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছি আমি ছোঁয়া খন্দকার এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ কাল রাজধানীতে বিএনপির গণমিছিল আরও তিনটি স্থানের সমমনাদের কর্মসূচি পাহারায় থাকবে আওয়ামী লীগ নাশকতা করলে ব্যবস্থা হুঁশিয়ারি ও বাইদুল কাদেরের স্মার্ট বাংলাদেশ করতে সবাইকে প্রযুক্তি বান্ধব হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর বললেন দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে আওয়ামী লীগ সরকার নির্ধারিত সময়ে মিলছে না রূপপুরের বিদ্যুৎ বাদ সাজছে সঞ্চালন অবকাঠামো ধীর গতির কারণে সময় বেশি লাগবে ছয় মাস থেকে এক বছর যুদ্ধের ধাক্কা বলছে কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের জলসীমায় মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় থাকা রাশিয়ার জাহাজ হচ্ছে না রূপপুরের পণ্য খালাস অপেক্ষায় গভীর সাগরে শিগগিরই পদক্ষেপ জানালেন প্রতিমন্ত্রী মিশ্র অনুভূতি আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের সাগরে ভেসে দেশের প্রথম মেট্রো যাত্রার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সাক্ষী হলেন নগরবাসী ভোরের আলোনা ফুটতেই উত্তরা উত্তর ও আগারগাঁও স্টেশনে যাত্রীর দীর্ঘ লাইন কেউ প্রথম দিন কর্মস্থলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যেমন মেট্রো যাত্রা করেন আবার কেউ কেউ আসেন শুধু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে অভিজ্ঞতা নিতে ওমর ফারুকের ছবিতে রাশেদ বাপের রিপোর্ট দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর স্বপ্ন এসে ধরা দিল হাতের মুঠোয় যেন ঘুম ভেঙেই গল্প জগতের দুয়ারে এসে হাজির তাই তো উচ্ছ্বাস যেন বাঁধ ভাঙা বাঁধন হারা মেট্রো রেলের স্টেশনের দুয়ার খুলতেই আনন্দে ফেটে পড়েন অপেক্ষমা যাত্রীরা কে কার আগে টিকিট কাটবেন শুরু হয় সেই প্রতিযোগিতা সর্বত্রই আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের ঢেউ যে উচ্ছ্বাসে সামিল ছেলে বুড়ো সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ষাট টাকা ভাড়া গুনে একে একে টিকিট সংগ্রহ করেন যাত্রীরা কেউ কিনেন সিঙ্গেল জার্নির টিকিট কেউ কেনেন স্থায়ী এমআরটি পাস টিকিট পাওয়া মানে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া খুব ভালো লাগছে খুব মানে বাসার মুখে আসলে দেখা যাচ্ছে এত সুন্দর ভাবি নাকি এত সুন্দর করছে আমরা অনেক খুশি হয়েছি অনেক খুশি হয়েছি বাংলাদেশ অনেক অনেক খুশি প্রথম প্রথম বাংলাদেশি মেট্রো রেল এটা খুবই এক্সাইটেড বিষয় সকাল আটটায় যাত্রা শুরু হতে না হতেই একে একে গন্তব্যে পৌঁছাতে শুরু করে ট্রেন যাত্রা সম্পন্ন করে যানজটে নাকাল ভোগান্তির শহর রাজধানীর ঢাকায় বৈদ্যুতিক ট্রেনের সুফল ভোগে যাত্রীরা তোলেন তৃপ্তির ঢেকুর ট্রেনটা অনেক ফাস্ট চলে এসেছে আর টাইমটা অনেক অল্প ছিল আমার কাছে মনে হয় ট্রেনে উঠলাম আর চলে আসলাম এটা মনে হলো যেন মুহূর্ত এবং স্বপ্নের মতো একটা যাত্রা ছিল দীর্ঘ ছয় বছর মিরপুরবাসী যে কষ্টটা করল অবশেষে আজকে আমরা সেই মানে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারলাম মেট্রো রেলের প্রথম যাত্রায় অনেকেই যেমন কর্মস্থলে গমন করেন আবার অনেকেই যাত্রা করেন শুধু অভিজ্ঞতা নিতে আর তাই একবার নয় অনেকেই যাত্রা করেন একাধিকবার কোনো কাজ ছিল না শুধুমাত্র এটা আনন্দ উপভোগ করার জন্যই আমি আজকে এই যাত্রা অংশগ্রহণ করেছি টিকিট কাউন্টার থেকে শুরু করে ওয়াশরুম থেকে শুরু করে তারপর হচ্ছে মেট্রো রেলে ওঠা ভ্রমণ করা পর্যন্ত মেট্রো রেলে বসা সব জায়গাতে আমার মতো একজন হুইলচেয়ার ইউজার যারা আছে তাদের জন্য পারফেক্ট একটা বাহন হচ্ছে এই মেট্রো রেল প্রথম দিনের প্রথম যাত্রায় কেউ কেউ নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কিছুটা সমস্যায় পড়লেও পুরো সময় জুড়ে প্রস্তুত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দল প্রথমে একটু সমস্যা হচ্ছিল জাস্ট ত্রিশ সেকেন্ড পরে আমি একটু চুপ করে দেখলাম যে কিভাবে কাটে 
ইনস্ট্রাকশনটা ফলো করলাম আমি কিন্তু কাটতে পারলাম দুইটা টিকেট অধিকাংশই শিখে ফেলতেছে আর যে একজন সামনে একজন শিখে ফেলতেছে পেছনে একজন সাহায্য করতেছে একজন আরেকজনকে প্রথম দিকে সকাল 8টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করলেও তিন মাস পর পরিপূর্ণ সক্ষমতায় ছুটবে মেট্রো রেল বৈদ্যুতিক ট্রেনের যুগে প্রবেশের এই গৌরব বাঙালির সমগ্র বাংলাদেশের তবে প্রথম দিনের প্রথম যাত্রী হিসেবে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আনন্দ অনুভূতি একান্তই ব্যক্তিগত এই অনুভূতি আর এই অর্জন বাঙালিকে আরও নতুন নতুন গৌরব নতুন নতুন ইতিহাস গড়ার দিকে ধাবিত করবে রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা প্রায় একশো কিলোমিটার বেগে বাধাহীন ছুটে চলে মেট্রো রেল স্বপ্ন দুয়ার খুলতে স্বয়ংক্রিয় স্বরে যাত্রীদের জানিয়ে দেয়া হয় গন্তব্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই মেট্রো যাত্রায় উচ্ছ্বাসের শেষ নেই যাত্রীদের প্রথম দিনে যাত্রী ছিল তিন হাজার আটশো সাতান্ন জন এ মাঠটি পাস নিয়েছেন নিরানব্বই জন প্রথম যাত্রার অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন রিপোর্টার রাশেদ লিমন ঘড়ির কাটায় তখন ঠিক সকাল আটটা শীতের শীত আর ঘন কুয়াশা উপেক্ষা করে স্বপ্ন যাত্রার সঙ্গী হতে টিকিট হাতে নিয়ে কনকর্স লেভেল থেকে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা শেষে স্টেশনে রেল ঘোষণা দিয়ে খুলল স্বপ্ন দুয়ার পাশাপাশি সতর্ক করে দেয়া হলো কোনো যাত্রী দরজা বন্ধ করার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করল কিনা জানানো হয় স্টেশনের পরবর্তী গন্তব্য দুই মিনিটের মধ্যেই স্বপ্ন যাত্রার শুরু তখন যেন উৎসবের আমেজ গোটা কোচে নয়টা থেকে আমার ডেস্ক খোলা বাট আমি তারপরেও সেই মিরপুর থেকে দিয়ে বাড়ি আসছি এখান থেকে আগার নেমে ওখান থেকে আবার পল্টনে যাবো খুবই ভালো এক্সাইটেড খুবই এক্সাইটেড দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের গল্প ভুলে নতুন পথ চলা প্রায় একশো কিলোমিটার বেগে বাধাহীন ছুটে চলা এই নগরের বাসিন্দাদের কতটা প্রতীক্ষিত তা প্রথম যাত্রার অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট বহুদিনের স্বপ্ন ছিল যে এইভাবে খুব শর্ট টাইমে মেট্রোল শুধু নগরবাসী নয় পুরো বাংলাদেশের নতুন পথ চলা তাই তো চট্টগ্রাম কিংবা উত্তরের শেষ প্রান্ত পঞ্চকর থেকে ছুটে এসেছেন প্রথম যাত্রার সঙ্গী হতে নগরের নানা প্রান্ত থেকে কেউ কেউ এসেছেন প্রথম যাত্রার যাত্রী হতে পঞ্চগড় থেকে আসছে আমি মেট্রো রেল উদ্বোধন করবে প্রথম ট্রেনের সাক্ষী হওয়ার জন্য আমি আসছি এই প্রথম আগার থেকে এই পর্যন্ত পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে আসছি উইদাউট জ্যাম এরই মধ্যে মিরপুর দশ কাজিপাড়া পেরিয়ে কখন যে ট্রেন শেওড়াপাড়া চলে এসেছে সেই খোঁজ নেই কারো ঘড়ির কাটায় বারো মিনিট যেতে না যেতেই আবারও ঘোষণা গন্তব্যে মেট্রো সকাল সাড়ে পাঁচটায় উঠেছিলাম ফার্স্টে আসার জন্য আমরা ভেবেছিলাম যে অনেক লাইন হবে অনেক বড় অনেক বড়ই ছিল অ্যান্ড সেক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত পাশাপাশি নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারে বোধহয় আর একটু সচেতনতা দরকার বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা প্রথম দিনে টিকিট কাটার ভেন্ডিং মেশিনে কিছুটা জটিলতা দেখা দিলেও খুব শিগগিরই তা কাটিয়ে ওঠে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান পুরো সিস্টেমের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে সময় লাগবে আরও কয়েকদিন এদিকে ট্রেন থেকে নেমে যাত্রীদের যেন বাসের জন্য অপেক্ষা করতে না হয় সেজন্য ছিল বিআরটিসি বাস আফজাল হোসেনের রিপোর্ট নির্ধারিত সময়ের আধা ঘন্টা পর স্টেশনের গেট খুলে দেয় যে যেভাবে পেরেছেন ঢুকেছেন আগারগাঁও স্টেশনে স্টেশনে প্রবেশ করে দেখা যায় টিকিট কাটার ভেন্ডিং মেশিন কাজ করছে না শুরু হয় বিকল্প উপায়ে টিকিট দেয়া এখানেও বাড়তে থাকে ভিড় যদিও কয়েক ঘন্টা পর ঠিক হয় ভেন্ডিং মেশিন ভোর পাঁচটার সময় আসছি যাতে সবার আগে আর কি উঠতে পারি তো আমার ডাক্তারের টাইম এগারোটাই তো ভাবলাম যে একটু সকাল সকাল বের হই যেন মেট্রো রেলে উঠে উত্তরা পৌঁছে তারপর দিয়া মানে দিয়া বাড়ি দেখে তারপর আসতে পারি বিশ্বের অনেক অনেক দেশে দেখছি শুনছি আমি মেট্রো রেল চড়ার জন্য আসছি আর কি সকালবেলা আসছি যাতে টিকিটটা পাই প্রথম দিনের কিছু অস্বস্তি পরবর্তীতে ঠিক হয়ে যাওয়ার আশ্বাস মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের আপনি এখানে এসে একজনের পিঠে আরেকজনে ফর্ম ফিল আপ করতে দেন এই মান নামটা এন আইডি কার্ডে কীরকম লেখা আছে একটু বলতো এই যে জায়গাগুলো এদিন অধিকাংশ যাত্রী শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্যই ভ্রমণ করেছেন 
স্বপ্নের একটা যাত্রা সেই যাত্রার প্রথম সাক্ষী হতে পেরে আমরা নিজের অবশ্যই গর্বিত মনে করছি দিস প্রজেক্ট ওয়াজ ভেরি হেল্পফুল ফর দ্য পিপল ইন বাংলাদেশ স্বপ্নের মেট্রো রেলে যারা আগারগাঁও স্টেশন এসেছেন যাবেন ঢাকা বিভিন্ন গন্তব্যে তারা এখন কিভাবে যাবেন তাদের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সে বিষয়টি এখন আপনাদেরকে জানাতে চাই ট্রেন থেকে নেমে যাত্রীরা বাসের জন্য যেন অপেক্ষা করতে না হয় সেজন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় বিআরটিসি বাস ট্রেনে আসার পর এখানে নামছি নামার পরে সাত সাত টিকিট কাটছি কাটার পরে এখানে সার্ভিসটা খুব ভালো লাগতেছে আমার এখানে বাস সার্ভিস থাকাটা সুবিধা হয়েছে অনেক আমাদের বৃহস্পতিবার মেট্রো রেলের যাত্রীদের সেবা দেওয়ার জন্য আগারগাঁওয়ে প্রস্তুত রাখা হয় বিআরটিসির বিশটি বাস আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা মেট্রোরেল চালু হওয়ায় আনন্দ মিছিল করেছে ছাত্রলিক সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন থেকে শুরু হয়ে রাজু ভাস্কর্যে গিয়ে শেষ হয় মিছিল ব্যানার ফেস্টুনে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলা হয় এই উচ্ছ্বাস বিজয়ের মাসে আরও এক বিজয়ের বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সর্বসাধারণকে নিয়ে গতি আর সময় বাঁচানোর আধুনিক যুগে যাত্রা করলো বাংলাদেশ দিনের শুরুতেই কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের আয়োজনে সকালে মধুর ক্যান্টিন থেকে শুরু হয় আনন্দ মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এসে জড়ো হন নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাস তখন স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় মুখ্য ভূমিকা রাখায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান নেতাকর্মীরা এই মেট্রো রেল বঙ্গবন্ধু টানেল এই পদ্মা সেতু বাংলাদেশকে অনুচ্চতায় নিয়ে যাবে কাসিনার মেট্রো রেলের কারণে এই যে যে দুর্ঘটনাগুলো অকালে যে প্রাণ ঝরে যাওয়া সেখান থেকে বাংলাদেশের মানুষ মুক্তি পাবে সংগঠনের শীর্ষ নেতারা বলেন এখন বাংলাদেশকে স্মার্ট করে তুলতে হবে সামিল হতে হবে বাংলার অগ্রযাত্রায় মেট্রো রেল যেমন ঢাকা শহরের লাইফলাইন বঙ্গবন্ধু দুনিয়াতে স্বপ্ন শেখ হাসিনা হচ্ছেন বাংলাদেশের লাইফলাইন আজকের দিনে আমরা বৈদ্যুতিক যানবাহনের যুগে প্রবেশ করেছি আজকের দিনে আমরা স্মার্ট যানবাহনের যুগে জটের শহরে যেমন জাদুর মেট্রো রেল ঢুকে স্মার্ট সময়ের শুরু করল তেমনি দেশকে এগিয়ে নিতে কর্মীদের শৃঙ্খলা মেনে চলার আহ্বান জানান তারা ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা দশ দফা দাবি আদায়ে ঢাকায় আগামীকাল গণমিছিল করবে বিএনপি নয়া পল্টন থেকে মগবাজার পর্যন্ত এই মিছিলের ঘোষণা দেন দলটির নেতারা এদিকে বিএনপির যুগপদ আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে আরও তিনটি জোট ও একটি দল কাল কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন নানা দাবিতে একের পর এক কর্মসূচি নিয়ে মাঠে রয়েছে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো শুক্রবার ঢাকায় গণমিছিল করবে বিএনপি তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে আরও তিনটি দল ও জোট সদ্য গঠিত বারোদলীয় জোট বিজয়নগরে সাত দলের সমন্বয়ে গণতন্ত্র মঞ্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ও এলডিপি পান্থপথে গণমিছিল করার ঘোষণা দিয়েছে এদিকে যুগপথ আন্দোলনের প্রধান দল বিএনপি ও তাদের গণমিছিলের কর্মসূচি করতে চায় নয়া পল্টন থেকে মগবাজার চৌরাস্তা পর্যন্ত যে কারণে ডিএমপি কমিশনারের কাছে আবেদনও করেছেন তারা কর্মসূচির একদিন আগে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি এদিকে সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান অভিযোগ করেন কর্মসূচি পালনে ক্ষমতাসীন দলকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে সরকারি দলগুলো সভা সমাবেশ করলে কোনো অনুমতিও লাগে না রাস্তাঘাটে যেখানে পারে সেখানে করে সরকার সমর্থকরা রাস্তার মাঝখানে মিটিং করবে আর বিরোধী দল হইলে তারা মিটিং করতে পারবে না তাদেরকে বাধা দেওয়া হবে সেখানে গুলি করে মানুষ মারা হবে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হবে যুগপথ আন্দোলনের দশ দফা দাবি আদায়ে আন্দোলনের বিকল্প নেই বলেও জানান বিএনপি নেতারা দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপির শান্তিপূর্ণ গণমিছিলে সরকার উস্কানি দিয়ে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটালে তার দায় সরকারকে নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু রাজধানীর তোপখানা রোডে বিএনপির সঙ্গে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের বৈঠক শেষে তিনি একথা বলেন সন্ধ্যায় নাগরিক ঐক্যের কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এতে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি নাগরিক ঐক্য গণ অধিকার পরিষদ গণসংহতি আন্দোলন সহ গণতন্ত্র মঞ্চের সব দলে প্রতিনিধি অংশ নেন 
তবে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ওই বৈঠকে উপস্থিত হননি বৈঠক শেষে বিএনপি নেতা টুকু বলেন খুব শিগগিরই যুগপদ আন্দোলনের সবার সমন্বয়ে ইশতেহার ঘোষণা করবে বিএনপি প্রত্যেকটা মিটিংকে সরকারি উস্কানি দিয়েছে বিএনপি শান্তি বন্ধুবাস সেই মিটিংগুলো করেছে গত আগামী কালের যে মিটিংয়ে সরকার উস্কানি দিচ্ছে কিন্তু যদি এই উস্কানির ফলে যদি কোনো কিছু হয় তার জন্য সরকার দায় বন্ধ করতে হবে আমরা আমাদের পার্টি থেকে তিনটার সময় করব ওনারা ওনাদের তরফ থেকে প্রেস ক্লাব থেকে সকালবেলা সাড়ে দশটার সময় করবেন আমাদের এই দিয়ে আমাদের যুগবদ্ধভাবে পথ চলা শুরু হলো যুক্ত ইস্তাহারের মাধ্যমে জাতির কাছে তুলে ধরব আমাদের এই যৌথ এবং যুগবদ্ধ আন্দোলনের কি ধারা বিএনপি দশ ডিসেম্বর ব্যর্থ হয়ে এখন গণমিছিলের নামে আবারও সরকার পতনের নতুন ছক কষ্টে বলে অভিযোগ আওয়ামী লীগের রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করেছেন ক্ষমতাসীনরা শুক্রবার রাজপথে সতর্ক পাহারায় থাকতে দলীয় নেতা কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন দলের হাইকমান্ড শুক্রবার বিএনপির গণমিছিলকে কেন্দ্র করে আবারও উত্তপ্ত হচ্ছে রাজনীতির মাঠ পাল্টাপাল্টি বক্তব্য দিচ্ছে বিএনপি ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বৃহস্পতিবার সকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে জরুরি বর্ধিত সভা করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ এতে আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নীতি নির্ধারক অংশ নেন বলেন বিএনপি আন্দোলন সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে ষড়যন্ত্রে মেতেছে দশ ডিসেম্বর ব্যর্থ হয়ে এখন গণমিছিলের নামে আবারও সরকার বিরোধী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি জামায়াত আমরা আন্দোলন কত প্রকার কি কি আওয়ামী লীগ জানে আন্দোলন কিভাবে করতে হয় আমরা জিয়া এর সাথে পতন ঘটিয়েছে আইবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে সব কিছু কিন্তু আওয়ামী লীগ কিন্তু আন্দোলনের সিদ্ধ অস্ত্র আমরা কিন্তু কত প্রকার কি কি সবই জানি বিএনপি ষড়যন্ত্রের সিদ্ধ অস্ত্র কাজে আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে অত্যন্ত প্রহরীর মতো আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে কোনো অবস্থাতেই যাতে এই ষড়যন্ত্রকারীরা সফল না হয় এদিকে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কথা বলেন মেট্রো রেল সহ সরকারের নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গেও বিএনপির গণমিছিল কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সারা দেশের নেতাকর্মীদের রাজপথে পাহারায় থাকার নির্দেশ দেন ওবায়দুল কাদের তারা গণমিছিলের নামে এখানে সহিংসতা করবে আগুন নিয়ে আসবে তারা মাংচুর করবে অগ্নিসংযোগ করবে তা আমরা কি করব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপ করে থাকব রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হারার পেছনে দলীয় নেতাকর্মীদের অবহেলা ছিল কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখার কথা জানান ওবায়দুল কাদের রংপুরে একটা কেস হয়েছে ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা অতীতের মতো বিএনপির কর্মসূচির সময় আগুন সন্ত্রাস ঠেকাতে শুক্রবার ঢাকা সহ সারা দেশে আওয়ামী লীগ কর্মীরা সতর্ক পাহারায় থাকবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন আমাদের দলীয় নেতাকর্মীরা ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্পটে সতর্ক পাহারায় থাকবে নতিতে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে তারা ঢাকা শহরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে জনগণের সম্পত্তি ধ্বংস করেছে মানুষের উপর হামলা পরিচালনা করেছে তাদের কর্মসূচি হলেই তো জনগণ একটু সন্ত্রস্ত থাকে আমরা সরকারি দল হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের পাশে থাকা যাতে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থিতি কেউ বিনষ্ট করতে না পারে সেজন্য আমাদের দল সারা ঢাকা শহর জুড়ে এবং আমাদের দলীয় নেতাকর্মীরা সারা বাংলাদেশ জুড়ে সতর্ক পাহারায় থাকবেন জনগণের ক্ষতি করতে আসলে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না এমন হুঁশিয়ারি দিয়ে যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলের শাম স্পরশ বলেছেন কাল বিএনপির গণমিছিলে নৈরাজ্য রুখতে রাজপথে থাকবে যুবলীগ বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দেশব্যাপী বিএনপি জামাতের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে যুবলীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন এ সময় যুবলীগ চেয়ারম্যান বলেন বিএনপির অপরাজনীতির কারণে দেশের মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে আপনাদের এই নেককার জনক অপরাজনীতি আজকে বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করছে তাই আপনারা একটা বিচ্ছিন্নবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনে পরিণত হয়েছে জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে আসলে আপনারা ছাড় বাংলাদেশের আমাদের যুবলীগের সকল নেতৃবৃন্দ ঢাকার শহর এবং আশেপাশের সকল নেতৃবৃন্দ কালকে জুম্মার নামাজ পড়ে রাজপথে থাকবে 
বিএনপির ছেড়ে দেয়া সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ জনপ্রিয় ও স্বচ্ছ ইমেজের প্রার্থীদের প্রাধান্য দেবে বলে জানিয়েছেন দলটির দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া নির্বাচন কমিশন ঘোষিত পাঁচটি সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থীদের কাছে বুধবার মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু করে আওয়ামী লীগ এরপর থেকেই ধানমন্ডিতে দলের সভাপতির কার্যালয়ে আসতে শুরু করেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মনোনয়ন ফর্ম কেনেন অর্ধ শতাধিক প্রার্থী প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত আগ্রহীরা মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দিতে পারছেন একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে কার্যক্রম আমরা গতকাল থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যারা মনোনয়ন পেতে আগ্রহী তাদের মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ শুরু করেছি যার যাতার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এবং যার ইমেজ ভালো যাকে নিয়ে কোনো প্রকার বিতর্ক নেই এবং দলের সাথে যারা সম্পর্কযুক্ত তাদেরকে আমরা মনোনয়ন দিয়ে থাকি নির্ধারিত সময় মিলছে না রূপপুরের বিদ্যুৎ ভৌত অবকাঠামোগত কাজ সন্তোষজনক গতিতে এগোলেও বাদ সাচ্ছে রূপপুর বিদ্যুৎ প্রকল্পের সঞ্চালন অবকাঠামো সঞ্চালনে ধীর গতির কারণে প্রকল্পটির বিদ্যুৎ পাওয়া পেছাচ্ছে ছয় মাস থেকে এক বছর রূপপুর থেকে প্রিন্স আরিফিনের ছবিতে ফারুক ভুইয়া রবিনের রিপোর্ট আর্থিক বিচারে দেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প রূপপুরে নির্মাণাধীন প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পাবনার ঈশ্বর দিতে পদ্মাপাড়ে এক হাজার দুইশো ছিয়াত্তর একর জমির ওপর বেশ জোরে সরে চলছে মূল প্রকল্পের কাজ তবে সঞ্চালন প্রকল্পের ধীরগতি বিপত্তিতে ফেলতে পারে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাণিজ্যিক উৎপাদনে দীর্ঘদিনের এমন আশঙ্কা এখন রূপ নিয়েছে বাস্তবে একদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বিজিসিবির সঞ্চালন প্রকল্পের কাজ এগিয়েছে মাত্র পঞ্চাশ শতাংশের কিছুটা বেশি অন্যদিকে রাশিয়ান প্রতিষ্ঠান রোসাটমের বাস্তবায়ন করা রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকায় সঞ্চালন উপকর্ম নির্মাণে নতুন প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে মালামাল সরবরাহে জার্মান প্রতিষ্ঠান সিমেন্স এজির নারাজি আমরা পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে রেডি চব্বিশের মাঝামাঝি रूपुर पारमानविक विद्युत केंद्र निर्माण नब्बे शतांश अर्थ मिले राशियार ऋण सहायता प्रकल्प वास्तवयन कर राशियार कम्पानी रोसाटम कोविड महामारी रूस यूक्रेन युद्ध प्रभाव में वैश्विक संकटर मध्य देशर प्रथम पारमानविक विद्युत प्रकल्प भौत अवकाठामगत क्या एगिए से लक्ष्यम्रार संगे ताल रेखे तब एखानकार विद्युत ग्राहकर का पोछाते मूल चैलेंज हे संचालन अवकाठामो समय गढ़े तोला फारूक भैया रबीन समय रूपपुर पारमानविक विद्युत प्रकल्प पबना रूपपुर पारमानविक विद्युत केंद्र पन्न्य नहीं आसार राशियान जहाज़टी पन्न्य खालस करते जुक्तराष्ट्रे निषेधाज्ञार आवत्य थकाय गत बीस डिसेम्बर थ गभर सागरे अवस्थान कर जहाज़टी विषय बांगलेश अवहित छा नौप्रतिमंत्री खालिद महमूद चौधरी ए विषय शीघ्र ही पदक्षेप ना রাশিয়ার কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ যার প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করছে দেশটি সম্প্রতি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির পণ্য নিয়ে উর্ষা মেজর নামে একটি রাশিয়ান জাহাজ ভারত হয়ে বাংলাদেশ অভিমুখে আসে গত চব্বিশ ডিসেম্বর এটি মোংলা সমুদ্র বন্দরে পৌঁছানোর কথা থাকলেও এর আগেই বিশ ডিসেম্বর অভিযোগ ওঠে রাশিয়ান পতাকাবাহী এই জাহাজটি মূলত উর্ষা মেজর নয় জাহাজটি মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা স্পার্টা থ্রি এ অবস্থায় জাহাজটিকে বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশে নিষেধ করা হয় এরপর থেকে গত দশ দিন ধরে জাহাজটি গভীর সমুদ্র বন্দরে অপেক্ষমান রয়েছে বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান পণ্যবাহী জাহাজটি মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকার বিষয়টি বাংলাদেশের জানা ছিল না শিগগিরই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে যেহেতু আমেরিকান স্যাংশনের আওতায় সে জাহাজটি আছে এটা আমাদের জানা ছিল না তো এখন আমরা সেই ব্যাপারেই 
আমাদের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এর আগে সকালে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করেন নৌ প্রতিমন্ত্রী পরে বৈঠক প্রসঙ্গে বলেন সীমান্ত হত্যা বন্ধে দুদেশেই কাজ করছে সম্প্রতি দুই বাংলাদেশি হত্যার ঘটনায় দুদেশের সম্পর্কের কোনো অবনতি ঘটবে না বলেও জানান তিনি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে এগুলো উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নাই তো এগুলো যেন না হয় সেই জন্য ভারত সরকার কাজ করছে আমরাও এই ব্যাপারে কাজ করছি দুদেশের যৌথ উদ্যোগে মংলা বন্দরের উন্নয়ন সহ নদী বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানান প্রতিমন্ত্রী প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ দাম স্বর্ণের এবার ভরিতে এক হাজার একশো টাকা বাড়ি আছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজোস নতুন দাম অনুযায়ী বাইশ ক্যারেটের এক ভরির স্বর্ণের দাম পড়বে আটাশি হাজার চারশো তেরো টাকা নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একুশ ক্যারেটের এক ভরির দাম হবে চুরাশি হাজার চারশো সাতচল্লিশ টাকা আঠারো ক্যারেটের ভরি বাহাত্তর হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা বাজুসের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুক্রবার থেকে নতুন দর কার্যকর হবে বিজয়ের মাসে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হল পিঠা উৎসব ও মিলন মেলা ধানমন্ডির সাইয়েদেনা কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটির পনেরো নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও ধানমন্ডি থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বাবলা অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আদি ধানমন্ডি সোসাইটির সভাপতি ডাক্তার মনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা মোর্শেদুল ইসলাম বিজয়ের মাসে অনুষ্ঠিত হলো গান ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান কবিতায় গানে প্রাণের স্বদেশ ছায়ানট মিলনায়তনে আয়োজন করে ঋষভ সঙ্গীত অঙ্গন একটা করে শব্দের বুননে তৈরি হয় কবিতা বা গান শব্দে শব্দে মালা গেথে গড়ে ওঠা সেই কবিতা গান শুধু কবির নয় ধারণ করে বহু মানুষের আবেগ অনুভূতি উপলব্ধিতে আনে নতুন বোধ যোগায় মনের খোরাক বাংলাদেশ ও বাঙালির বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে ছায়ানট মিলনায়তনে প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমির প্রতি নিরন্তর ভালোবাসায় ঋষভ সঙ্গীত অঙ্গনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল কবিতায় গানে প্রাণের স্বদেশ এমন আয়োজন নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার চেতনায় জাগ্রত করে এমনটাই মনে বাঙালির যে গর্ব বাঙালির যে ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর যে অসাধারণ নেতৃত্ব এভাবে স্বাধীনতা উপহার দিয়ে গেছেন এবং আজকের বাংলাদেশ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এই বিষয়গুলো মাথায় রেখেই অনুষ্ঠানটিকে আমরা সাজানোর চেষ্টা করেছি আমি মনে করি এই ধরনের অনুষ্ঠান অনেক বেশি হওয়া উচিত কারণ এখনকার প্রজন্ম আমাদের বাচ্চারা অনেক বেশি করে ওয়েস্টার্ন কালচারের সাথে যুক্ত হচ্ছে গান ও কবিতা যেমন দেশপ্রেম জাগ্রত করে তেমনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গান কবিতা মুক্তিযোদ্ধাদের করেছিল অনুপ্রাণিত কবিতা এবং গান আমাদের কৈশোর এবং যৌবনে আমাদেরকে দেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিল সমস্ত সম্প্রদায় মিলিত যে দলা ভূমি সেখানে যে আমরা বলতে পারি আমি বাঙালি দুচোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে যারা এঁকেছিলেন বাংলার মানচিত্র তাদের গৌরব গাথা জাতির কাছে চির সবুজ রাখতে এমন আয়োজনের বিকল্প নেই বলছেন দর্শক শ্রোতারা জান্নাতুল দোলনা সময় সংবাদ ঢাকা